സാമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അതെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സമാധാനം വിതറിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മാനവ രാശിയെയും രക്ഷിക്കാൻ അവതരിച്ച ഈശോയുടെ എല്ലാ നന്മ നിറഞ്ഞ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഈശോയുടെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സുദിനത്തില് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനം മാത്രമാവണ്ട ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെയും നല്ല സമാധാനത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാം കുറെ ഏറെ സെഗ്മെന്റ്സ് ചേർത്ത് ഇണക്കിയ ഒരു വലിയൊരു എപ്പിസോഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ മനസ്സൊരു മലർവാടി വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണട്ടെ അല്ലേ അവര് എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടിയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും മെരി ക്രിസ്മസ് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ല ഒരു ക്രിസ്മസ് ഭക്തി ഗാനം പരിചയേണ്ട വക ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആണ് തുടങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് പാടി തകർത്തേക്കണം അത് ഞാൻ പാടി തകർത്തോളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അതൊക്കെ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നോ ഇനി ഒന്നുമല്ല ബൈച്ചേടൻ കലക്കും ൂരഭൂ <laughs> വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെത്തി സന്തോഷം കളയണ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഒരു കർക്കശനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പൊ പാവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റേഷൻ കാർഡിനാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിനാണെങ്കിലും കറണ്ടിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് ഇത് വേണമല്ലോ സത്യം അതിനു വേണ്ടിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളി ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുള്ള ആ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ആ അവിടെ മാറിയേക്ക് അപ്പൊ എല്ലാരും പേടിച്ചിട്ട് കാര്യം നടക്കണമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ചീത്ത പറയാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടക്കി വെച്ചിരിക്ക അവിടെ മാറിയേക്ക് ആ എന്താ അവിടെ പോയിട്ട് നാളെ വാ എന്തിന് എന്തിനാന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ദേഷ്യം കയറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു പറഞ
ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒരു വടക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അറിയും അവരെ ഉടക്കണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ രീതി തിരിയും ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുക ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ അതിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കർക്കശ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ദയവായിട്ട് ആരും നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം കളയാതെ മനസ്സ് തുറന്ന് ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കാം ജോസേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുസരിച്ചാ മതി വേറെ കൂടുതലൊന്നും വർത്താനം ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട 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 അതെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇന്നത് ക്രിസ്മസ് ആന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല കേട്ടോ അവളെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ചൊറിഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ ദൈവമേ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയണത് വിട്ട് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ പറ്റിയേ അത് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ മൂടും അവിടെ ഫാമിലി വന്നു ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ മർക്കട മുഷ്ടിയാണ് ഈ ഞാൻ പിടിച്ച മുയിൽ മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ആ അവര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അവര് അതിൽ നിന്ന് ആണ് ഇവിടെ മാറില്ല അവരുടെ അവര് പറയുന്ന ന്യായം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പഞ്ചായത്ത് നല്ല പേരൊക്കെ ഉള്ള ഫാമിലി ആണല്ലോ പക്ഷെ ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് കാണില്ലോ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല ബാക്കി എല്ലാരുടെ മുഖത്ത് നല്ല ചിരിച്ച് നിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതാ അവളോട് ഈ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ ഈ വക സാരി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരണ്ട ഞാനൊരു സാരി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിട്ട് വന്നാൽ മതി ആയിരുന്നില്ല അവൾക്ക് അതാണ് ദേഷ്യം ഈ സാരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സാരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്ന സാരി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞ മുട്ടോളം ഇറക്കമുള്ള ഏതെങ്കിലും പാവാടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്ക് വന്നാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ കുട്ടി കേട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം അപ്പം പറയുന്ന അനുസരിക്കണം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കൌൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിൽ എം എയും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡിയും നേടിയ നമ്മുടെ ജോർജ് അച്ഛൻ പിന്നീട് ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ കുറെ വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എറണാകുളം പച്ചാളത്ത് ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ആഘോഷ ദിനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കുചേരാൻ നമുക്ക് വിളിക്കാം റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് മണലയിൽ വെരി ക്രിസ്മസ് മെറി മെറി അവർക്ക് മെറി ആണോ സന്തോഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഹാപ്പി പറയും അപ്പം ഹാപ്പി മെറി ക്രിസ്മസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില് എന്ത് ക്രിസ്മസ് ദിന സന്ദേശമാണ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്മസ് പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ യേശു മനുഷ്യനായി പിറന്നു ലോകത്തെ സമാധാനം നേടാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വേണം ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും വ്യക്തി സമാധാനം ഉണ്ടാകണം ആദ്യം പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വേണം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് സാധാരണ ആരും കൗൺസിലിംഗിന് പാറില്ലല്ലോ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ 
ആഘോഷിച്ചു <laughs> 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 നല്ല കാര്യം കുടിക്കുക വരിക്കുക നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ വാങ്ങിയാൽ കുഴപ്പം എന്താ ഞാൻ ഇവര് പറയുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര കർക്കശക്കാരനാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ തോന്നിയോ സ്വരം അപ്പൊ കർക്കശമുണ്ട് വളരെ സ്വരം വളരെ ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഓർത്തൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടോടെ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വരത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടേ മറിയ പറഞ്ഞു പുള്ളിനോട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് എനിക്കും പിള്ളേർക്കും അതെ പേടിയാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഇത്തിരി ചോറ് വിളമ്പി കൊടുത്താൽ അത് പയറുമണി പോലെ ചോറ് ഇരിക്കണം ഇത്തിരി വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ആ ഇത്രയും വർഷം വെച്ചു കൊടുത്തത് വെന്തലിത്ത ചോറാന്ന് പറഞ്ഞു കളയും ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കറിയേ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കളയും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ അടുക്കും ചീട്ടേ ഒരു ബുക്ക് ചെരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള കലഹങ്ങളാണ് പിള്ളേരെ വഴക്ക് ഏത് നേരം നോക്കിയാലും പിള്ളേരെ വഴക്ക് എന്നെ വഴക്ക് ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഇടാത്ത ഏതെങ്കിലും വീടുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ സ്റ്റാർ ഇടാത്തോ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ നമുക്ക് നമുക്കൊരു വിഷമല്ലേ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും ആവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആ ഞാൻ സ്കൂൾ ബസ്സിലാ പോണതും എല്ലാ പഞ്ചർ ആകെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആകിയോ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വൈകി അപ്പൊ എന്നെ തല്ലും ദേശീയവീടിലും ഒക്കെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിച്ച് അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയണ്ട അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയില്ല കാര്യം പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഇവരും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ് കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് ടൈതേപ്പിനൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാവോ എന്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നിട്ടുള്ളത് മാതാപിതാക്കന്മാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ നല്ലവൻ എന്നുള്ള പേര് കള്ളുപിടിക്കില്ല വീട് വരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ലഹരി പാനീയങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഈ പണ്ടത്തെ കാര്യം പണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവർ പല അന്ധപ്പെട്ട് അനുസരിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ പൂർണ്ണ അധികാരം പിതാവിനാണ് പേട്രിയാർക്കൽ ആ വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം കേൾക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന പെറ്റിയാർക്കൽ സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഒരു പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്ന് കാലം മാറിപ്പോയില്ലേ പണ്ട് നമുക്ക് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലോ ശിക്ഷിക്കും പണി വെടിവെച്ച് കൊല്ലും രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡെമോക്രസി അല്ലേ അല്ലേ നാരാ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നാരാ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് പേര് ഭരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലമൊക്കെ പോയി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിന് കുടുംബത്തെ പിതാവാണ് എല്ലാം ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ പിതാവ് പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഷാജിന്റെ അപ്പൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ സമയം പോയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് ബി ടെക് എടുക്കേണ്ട നീ ഇന്ന് ഏത് ഏത് എഴുത്തിലും എടുക്കുന്ന ബി ടെക് ആണ് ഞാൻ നല്ലൊരു കോഴ്സ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവനാ കോഴ്സ് എടുത്തില്ല ബി ടെക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ജോലി പിന്നെ കിട്ടു
എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് പഠിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഡാഡി പറഞ്ഞു കോമേഴ്സ് പഠിക്കണ്ട സയൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് സയൻസ് പഠിക്കും സയൻസ് പഠിക്കും ഈ സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടെക് ഒക്കെ അല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ബി കോമിന് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് അല്ല അവര് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ആ വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടതാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും ഡമ്മിയാണ് എന്തും പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് പുള്ളിയുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് അന്ന ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത മകൻ അവനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ എടുത്ത് ചാടി എല്ലാം പൊട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി ബിസിനസ് എല്ലാം അവര് പറഞ്ഞ അവരോട് ചോദിക്കാതെ അന്നും ആലോചിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയ മാറ്റ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അത് പൊട്ടിപ്പോയി ഇപ്പൊ കടവാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാനും ഞാന് എന്റെ പൈസ ഞാന് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് എന്റെ പൈസ കുടുംബത്തിന്റെ പൈസ അല്ലേ എങ്ങനെ അതായത് ചോദിക്കണ്ടേ കുടുംബനാഥന പൈസ കിട്ടി ശരിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചോദിക്കണ്ടേ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കണ്ടേ അല്ലെ പറഞ്ഞ എന്ത് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇട്ടത് കുറച്ച് ആ സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി തകർന്ന് തരിപ്പണായി പോയി ഇപ്പൊ 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 നല്ല കേറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൽ കാശിടാൻ്റെ ഇല്ല കടം വന്നു കടം വന്നു പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് ആലോചിക്കണ്ടേ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ അവരെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ ഇങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്യാം അതിലിപ്പം ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്തോരം കടമുണ്ട് കടം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടം ആ അതെങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് ആ കടം വീട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോ അല്ല വേറെ ഈ കടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ ഇവരോട് ഒളിച്ചു വെക്കുവാണ് ഏത് ആ നോക്കിയേ പിന്നെ ചോദിക്കാതെ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങി കടം വന്നു കടം ഒളിച്ചു ഒളിച്ചു വെച്ചു അവസാനം സഫർ ചെയ്യുന്ന കാരാ അപ്പൊ നേരത്തെ ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിഷം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഞാൻ അത് പോട്ടെ ഇനി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവോ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക ഇനി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക ടി വി വാങ്ങിക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം സംഭവിച്ചു പോയി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വിഷയത്തേക്ക് വിട്ടു അത് കുഴപ്പമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഷാജ എന്ത് പറയുന്നു മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തോൽവി ആണല്ലോ തോൽവിയാണോ അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നത് തോൽവിയാണോ അല്ല നല്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അത് ഓപ്പൺലെസ് ആണ് തോൽവി എന്നാൽ അവരെ ഞാൻ അവർ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന തോൽവി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കുടുംബത്തെ ആര് ജയിച്ചു ആര് തോറ്റു അങ്ങനെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കരുത് ആര് നോക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജയിക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ഒറ്റിപ്പെടുത്തി എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കരുതോട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം എന്നെ പപ്പായ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കടമൊക്കെ വന്നു ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ടും അവര് കൈപിടിച്ചിട്ടില്ല അവര് ഇപ്പഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്നിപ്പോ ക്രിസ്മസ് ദിവസമല്ലേ ഇന്ന് രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു പിറന്ന ദിവസമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ച പുത്രനാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഈ കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനായിട്ട് എന്റെ മോൻ അവൻ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ മോളും ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് അതായത് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർന്ന ആൾ ഇവിടെ വളരെ മനോഹരിയാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ അവള് അതാവില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കാരണം അവളുടെ മനസ്സിലും ആ ഒരു എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്നേഹം അവൾക്ക് എന്നോട് ശരിക്കുള്ള ഈ കർക്കശ സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നെ ഇതെന്ന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദിവസമായി മാറട്ടെ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അച്ഛാ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇങ്ങനെ വേണം കുടുംബം അല്ലേ വളരെ തന്നോളം വളർന്ന താനൊന്ന് വിളിക്കണം അതുപോലെ ഇനിയിപ്പൊ എന്തിനാ സ്വന്തം വെറുതെ ഒറ്റ കഷ്ടപ്പെടണ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കൂടെ അല്ല ജിങ്ക് ജിങ്ക് ആയിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഒരിക്കലും കൂടി ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഈ സ്കിറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് വളരെ കർക്കശക്കാരനായ ഒരു പിതാവിനെയാണ് ഇത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജിയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും രോഗമൊന്നുമല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡൊമിനിയറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നിയന്ത്രിക്കുക അവർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ പറയുന്ന അക്ഷരം പ്രതി കേൾക്കണം ചോദ്യം ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വയലൻ്റ് ആകും അവർ ഞാൻ അവർ പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റുപരിയേല ഇങ്ങനെ ചിന്താഗതിയുള്ളവർക്കാണ് ഡോമിനേറിയം പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവർ ഇവർ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഡോമിനേറിയം പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കുമെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ആ കോംപ്ലക്സ് വേറൊന്നുമല്ല എന്നെ ആരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു അരക്ഷിത ബോധമുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കർശന സ്വഭാവം കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയുള്ളൂ സ്നേഹിക്കൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം വളരെ കർക്ഷകമായിട്ട് പെരുമാറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരൊക്കെ എന്നെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയോ സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വെറുക്കാൻ തുടങ്ങും ഇവരാ ഇവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരമൊന്നും അല്ലെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വെറുപ്പാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോമിനേറിയം പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുണ്ട് ചില ചില പല ചില ആളുകൾ ഒരു കാര്യം ഇടപെടി ചില പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാ വിട്ടുപോഴത്തേക്കും കുട്ടികളുടെ അച്ഛനെ ആണെങ്കിലും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു അത് വേറൊരു ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറാണ് പക്ഷേ അതും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ദിവസം നമ്മൾ സാധാരണ സാധാരണ മനുഷ്യനായി പറഞ്ഞ യേശുവിനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനായി പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ ആഘോഷം ജന്മദിനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ക്രിസ്മസിൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഹസൈ പിതാവ് കുടുംബനാഥൻ പിന്നെ ഇവരെ കർക്ക കർശനക്കാരനായ ഒരു കുടുംബനാഥനെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആരോടും ചോദിക്കാൻ ആരും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയില്ല പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കണം ഇനി യേശുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എല്ലാം പോൾ യേശു കന്യാമറിയം ജവസൈ പിതാവ് ബൈബിൾ പറയും നീതിമാനായിരുന്നു ജവസൈ പിതാവ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തതാണ് നീതിമാനാണ് ആ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ പരസ്യമായിട്ടൊന്നും പറയാതെ ആ മാതാവിനെ കന്യാമറിയത്തെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചു സ്നേഹിച്ചു അവ കൊടു സ്നേഹം കൊടുത്തു ഭാര്യയ്ക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ണീശോയെ സംരക്ഷിച്ചു അപകടങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുകയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് യേശുവിനെ കാണാ കാണാതെ പോയി ആ മാതാവും അവസ്ഥ പിതാവും മറിയും കൂടെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു അപ്പം നല്ല സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു പിതാവിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് തിരുക്കുടുംബത്തിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തെ നമ്മൾ യേശുവിന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ യേശുവിന് വളർത്തു പിതാവ് മാതൃക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നക്കാരന് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക സെൻറ്റ് ജോസഫ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ക്രിസ്മസുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് അതിന് നമ്മളെ പല വീടുകളിലും ഉള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ആരും പുറത്ത് പറയില്ല എന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണം പല പല സ്വഭാവങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങളും ഈ ക്രിസ്മസ് ദിന സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ മനസ്സൊരു മലർപാടിയിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റും ഒരല്പം സ്പെഷ്യൽ ആവണ്ടേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ
നമസ്കാരം സാർ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് വെരി ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിന എപ്പിസോഡില് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനിടയിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്മാർ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണവന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അത്ര കണിശക്കാരായിട്ടുള്ള കാരണവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവെന്ന് പറയുന്ന ആള് അത്ര കണിശക്കാരൊന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ ഇതില് ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചിലരുണ്ട് വളരെ അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ അതായത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എല്ലാരും ചെയ്യണം നടക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അധികം ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാർ തന്നെയാണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആള് എന്താ സാർ അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോ കർക്കശമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇപ്പോ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അമ്മ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒഫൻഡഡും അല്ല കാരണം അവർ അത് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പോലെയാണ് അവർ കുട്ടികളെ വളർന്നു വരുന്നത് അവരുടെ ആ സാഹചര്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാർക്കശ്യം അല്ലെങ്കിൽ വാശി ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മമാരെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നാമത് ഇത് ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണ് അല്ലാതെ കുട്ടികൾ അവരുടേതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാശിയും നടപടിയും മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായ അവകാശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളും മറ്റുള്ളവരുമാണ് ആ അവകാശ നിഷേധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെ കുട്ടികളെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നിത്യേന നമ്മുടെ ഈ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ ദൈനംദിനം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ നിർബന്ധിക്കണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകാതെ ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ നയിക്കണം അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ നോക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അത് കൂടുതൽ ആപത്തിലേക്കേ വരികയുള്ളൂ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ കുട്ടികൾ പോകാതെ നോക്കുക അവരെ ഉപദേശിക്കുക അവരിൽ കൂടുതൽ വാശി അവരെ തല്ലുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തല്ലി കൊണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും കൊണ്ട് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മളാരും ചീത്തയായില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഇന്നത് പുതിയ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ നമ്മൾ വളരെ വളരെ കാര്യമായി നമ്മളത് ഡീല് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആപത്തിലേക്ക് വരും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും സാറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസ് അതായത് ഈ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ച് കംപ്ലയിന്റ് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയിന്റുമായിട്ട് നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഈ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വാശി ഉള്ള ഗ്രഹനാഥൻ ഉള്ള പല വീടുകളുമുണ്ട് അതെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിലും വന്ന് അവസാനം അകന്നു പോകുന്നത് കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫോസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് അങ്ങനെ വരാം ചില അതെല്ലാം ഒരു വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു എല്ലാവരും ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഇനി സാർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയോ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ എന്താണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത് വിണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് പിറന്നു വീണ ആ യേശുവിന്റെ ആ ഒരു വരവ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രത്യക്ഷ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ നന്മകളും ഈ അവസരത്തിൽ നൽകുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ദിനാശംസകളും നേരും താങ്ക് യു സാർ വളരെ നല്ല മെസ്സേജാണ് സാർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും സാറിനെ അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നും ഓർക്കും ഓരോ ക്രിസ്മസിനും ഇനി സാറ് നമ്മളെ ഓർക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് പോയാലും എല്ലാ ക്രിസ്മസ് ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും സാറ് ഞങ്ങളെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മാനം ഒക്കെ തന്നു വിട്ടിരുന്നു അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ സാറിന് എപ്പോഴും അയ്യോ ഞാൻ മനസ്സിലും വളർവാടി അന്ന് പോയിരുന്നല്ലോ ഇത് ഓർക്കണം അതെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നും സാർ ഇവിടെ വന്നതിന് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം നൽകാണ് ആ സമ്മാനം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നാഥൻ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ പോൾ പുതുവ അച്ഛനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ക്രിസ്മസിന്റെ അച്ഛന്റെ വിലയേറിയ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിഷയം കേട്ടിരുന്നു ആദ്യമായി തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗമായ മോഹൻദാസ് സാർ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ സന്തോഷ സന്തോഷദായകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സാറിനോട് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഗുഡ്നസിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രേക്ഷകർ മുഴുവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സാറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി സാറിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ കർക്കശ്യമുള്ള പിതാവ് അല്ലെ കർക്കശ്യമുള്ള പിതാവ് അതാണ് നമ്മൾ ആ സ്കിറ്റിൽ കാര്യം കണ്ടു സാറും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ തീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർക്കശ്യമുള്ള പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കർക്കശ്യം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാണത് അല്ലേ സ്വാർത്ഥതയാണ് ആ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കർക്കശനാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവിൻ്റെ കൂടിയാണ് അതിൽ സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് ദൈവം നൽകുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്ന സ്വയം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അയാളുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയായി പോകുന്നു മനുഷ്യരൊക്കെ അങ്ങനെയായി പോകുന്നു ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ചിന്ത വരട്ടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം നേടുന്നവരോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ആകരുത് നമ്മൾ മറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവരാകണം മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർക്കശ്യമൊക്കെ മാറും പിന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിരിക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനും പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ നേടാൻ പറ്റും ശ്രീ പി മോഹൻദാസ് സാറിന് മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ വക നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം നൽകാം പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ നമ്മുടെ മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം തീർത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ജോർജ് മളലേര അച്ഛൻ അച്ഛനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മള് പാട്ടും സന്തോഷങ്ങളും കുറെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതിനെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഇരിക്കൂ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ വൈജിഷേട്ടന്റെ മാത്രം പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഇനിയും പാട്ട് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന സന്തോഷം അലയടിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും ഒരുപാട് സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് രമിക്കിപ്പ
ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണു ഞാനിപ്പോ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എവിടെ സ്ഥലം എന്റെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഗാനം ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് ഇത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ആകില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പാട്ടാണ് അത് ആതിര മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അത് പാടി അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ആ ക്രിസ്മസിന്റെ ആ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പാടി വളരെ നന്നായിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി ഈ ഒരു വർഷത്തെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല ഒരു ഓർമ്മകളും നല്ല ഒരു വർഷമാവട്ടെ ഇനി വരുന്ന അതും എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ വേളയിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി മെരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു കാണാം
ഞാനാണ് <laughs> 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 തമിഴ്നാട്ടുകാരിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ മലയാളി പെൺകുട്ടി നന്നായിട്ട് തമിഴില് പാടി വെരി വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കേട്ടോ പ്രമാദമാന പാട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല പാട്ടുകളായിട്ട് അടുത്ത ക്രിസ്മസിൽ നമുക്ക് നല്ല വേറെ ഹിന്ദി പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് പാടാം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്ന സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് സിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ ലിസ്റ്റിലെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരാള് ഫ്രാങ്കോ സൈമൺ തന്റെ ജീവിതവും സംഗീതവും ദൈവത്തിന്റെ വരദാനം ആണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഫ്രാങ്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി തൃശൂരിൽ സൈമൺ ആലീസ് ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ ഔസേപ്പച്ചന്റെ അനന്തരവൻ കൂടിയായ ഫ്രാങ്കോ തന്റെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ സംഗീതത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും സംഗീതത്തിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയ ഫ്രാങ്കോ ഇതിനോടകം നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം ആൽബം ഗാനങ്ങളും ആറു ഭാഷകളിലായി ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഫ്രാങ്കോ പാടിയ ചെമ്പകമേ എന്ന ആൽബത്തിലെ ഗാനം ആ കാലഘട്ടത്തിലിറങ്ങിയ സിനിമാ ഗാനങ്ങളെക്കാളും ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്നു മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട് ജി എം എം എ അവാർഡും യുവ പ്രതിഭ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ ഈ അനുഗ്രഹിത ഗായകനെ ഗുഡ്നെസ് ടി വിയിലെ 
മനസ്സൊരു മലർവാടി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ അനുഗ്രഹീത കലാകാരന് ആ കലാകാരന്റെ നല്ലൊരു ഗാനത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ഇനി മാറ്റാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഫ്രാങ്കോ സൈമൺ മനസ്സൊരു മലർവാടിയില് ഞങ്ങൾ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ വലുത് വെക്കാറുള്ള കുറെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഇനി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഗാനം അതും നല്ല പഞ്ചമുള്ള നല്ല ഒരു ഗാനവും കൂടെ ക്രിസ്മസിന് എപ്പോഴും നമ്മള് ട്രീയില് പല പല സാധനങ്ങൾ തൂക്കും പക്ഷെ ആ ട്രീയുടെ ഏറ്റവും മേളില് ഒരു താന്താക്രോസിനെ നമ്മൾ തൂക്കും സ്റ്റാർ തൂക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു സിംഗിങ് സ്റ്റാർ നമുക്ക് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രാങ്കോയെ ഞങ്ങൾ ഈ മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് നിങ്ങൾ വന്നതിന് വളരെ വളരെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാനും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പരമാവധി ഈ മിസ്സാവാതെ കാണാറുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ പല എപ്പിസോഡുകളിൽ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ക്രിസ്മസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് വീട് ഞങ്ങളുടെ വീട് നിൽക്കുന്നത് കൂടുതലും ഒരുപാട് പല മത വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന മതമൈത്രിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒത്തിരി നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോ ഓണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പോലെ ക്രിസ്മസിന്റെ അന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്റെ അമ്മാമ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിന്റെ ഒരു വട്ടയപ്പം അതുപോലെ കുഴലപ്പം അച്ചപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ പലഹാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ കേക്ക് ഇതൊക്കെ മായമില്ലാത്ത അതൊക്കെ നമ്മളുടെ നൈബർ നൈബേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പല വീടുകളിലൊക്കെ പോയി കൊടുത്ത് അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് വേറൊരു നല്ല ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലൈമറ്റ് മുതലേ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ടൈമാണ് ഒരു തണുപ്പും ഒരു കാറ്റും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വൈബ് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടുണ്ടാക്കാം ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തിരക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഞാനും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പണ്ടത്തെ നല്ല ഓർമ്മകളിൽ എൻ്റെ സഹോദരിമാരും സഹോദരനും അച്ഛനും അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ കൂടൊരുക്കുന്നതും പന്ത്രണ്ട് മണി ആവാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നതും അതിൽ ഉണ്ണീശോന്റെ യുനോ രൂപം വെക്കുന്നതും എല്ലാം നല്ല നല്ല നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ഫ്രാങ്കോ ചേട്ടന് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ആദരിക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മോഹൻദാസ് സാറിനെയും പോളച്ചിനെയും ജോർജിനെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതി പകരുന്നൊരു പാട്ട് അത് ഫ്രാങ്കോയുടെ ശബ്ദത്തിൽ വീണ്ടും കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ കോണുകളിൽ എവിടെയോ അത് ഒന്ന് കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ആ ക്രിസ്മസിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ഞാൻ ഫ്രാങ്കോയെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിനത്തിന് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ഒരു പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാടിയത് ഞാനും ഈ പാട്ട് പണ്ട് യേശുദാസ് പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രാങ്കോയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി പാട്ട് മാത്രം പാടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പാട്ട് അദ്ദേഹം പാടിയപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു അനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായും ഈ സുദിനത്തിൽ വളരെ അർത്ഥവത്തായ പാട്ട് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയ ഒക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയ ഒരു പാട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പാടി ഞാൻ പാട്ടുകാരനല്ല എനിക്ക് പാട്ട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി പാടി 
ഞാൻ ഫാമിലിയുടെ പാട്ട് പ്രവാസി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് പാടിയോട്ട് താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാങ്ക് ചേണ്ണെ ആദരിക്കാം മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ശ്രീ ഫ്രാങ്കോ സൈമണ് പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മോഹൻദാസ് സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ ഈ മെമെന്റോ കൊടുത്തു വിടും അവരെന്നും അത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ദ ഫ്രാങ്കോ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ നൽകാണ് ഒരു മെമെന്റോ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ചെയർമാനും ഡയറക്ടറുമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം പോളച്ചൻ മെമെന്റോ നൽകുന്നു ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു ചെറിയൊരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജോർജ് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഫ്രാങ്കോ ചേട്ടൻ നൽകും മനസ്സൊരു മലർവാടിയുടെ വക ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം അങ്ങനെ ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് വിരാമം ഇടേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് എന്തൊരു നല്ല വാർത്ത വന്നാലും എന്തൊരു നല്ല വിശേഷങ്ങൾ വന്നാലും അവിടെ സ്വീറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു മധുരം പങ്കുവെക്കാതെ ആ ഒരു ആഘോഷം അത് ആഘോഷമായി മാറില്ല എന്തൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു മിഠായി എങ്കിലും ചോദിക്കില്ലേ ഒരു മധുരം നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് സുദിനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ വ്യക്തികൾ സ്റ്റേജിൽ നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രിസ്മസ് കേക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ക്രിസ്മസ് കേക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ക്രിസ്മസിന്റെ സമാധാനം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മുടെ വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകി കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സ്കിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോഷി ചേട്ടൻ സരിത ആ സ്കിറ്റിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറിയ എല്ലാവരെയും ഒപ്പം വേദിയിൽ തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ നല്ല രണ്ട് കുട്ടികളുടെ നല്ല രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ കേട്ടു അവരെയും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡയറക്ടർ അജി വർക്കല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു റെഡിയായി ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഞാൻ പറയാനായിരുന്നു യെസ് നമ്മുടെ സാന്താ ക്ലോസ് ക്രിസ്മസ് പപ്പ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കയ്യട കൊടുക്കുക തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാം ക്രിസ്മസ് പപ്പ പപ്പ കം ഓൺ സന്ദേശം ക്രിസ്തുമത്തിന്റെ മഹത്തായ ആ വലിയ സന്ദേശം നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൈമാറിയാണ് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും പോയി എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവിൻ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവട്ടെ സ്നേഹത്തോടും ഐക്യത്തോടും സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ എല്ലാവരും നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുമസിന്റെ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും നല്ല എപ്പിസോഡുകളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ Happy Christmas and bye bye ദീം 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 ദീം
Na 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 na